ഓർഗനൽസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ആ സെയിം കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ഒരു ചേബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ചേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ആരാണ് സെല്ല് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ല് കണ്ടെത്തിയത് ആനിമൽ സെല്ല് ആരാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറെ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സയന്റിസ്റ്റ് അവരെന്താണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ എം പഠിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും മക്കൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് സെൽ ആരാണ് സെല്ല് കോശം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ഇനി റോബർട്ട് ബ്രൗണിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എം ജെ ഷ്ലൈഡൻ ആണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽ സസ്യകോശം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എം ജെ ഷ്ലൈഡൻ ദെൻ തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ആനിമൽ സെൽ ജന്തുകോശം കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആണെങ്കിൽ റുഡോൾഫ് വിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് ന്യൂ സെൽസ് അറേസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് മുന്നേ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് റുഡോൾഫ് വിർച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇതൊരു കോഡിലൂടെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കോഡ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ന്യൂ ഷർട്ട് ഇട്ട് അല്ലെ ബ്രൗൺ ന്യൂ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് സെൽഫോൺ ഹുക്കിൽ തൂക്കി സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ പ്ലാന്റ് നടാൻ വേണ്ടി പോയി അന്ന് എൻവോമെന്റൽ ഡേ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ പ്ലാന്റ് നടാൻ വേണ്ടി പോയി എങ്ങനെയാ പോയത് സ്കൂൾ വാനിൽ അന്നമ്മുടെ കൂടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അന്നമ്മുടെ കൂടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സയന്റിസ്റ്റും അവരെന്താണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തതെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കിക്കേ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ത് കണ്ടെത്തി ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തി റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ടിന്റെ തന്നെയാണ് സെൽഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് സെല്ല് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് എച്ച് ഒ ഒ കെ ഇ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്കൂളിൽ പ്ലാന്റ് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് സോ ഷ്ലീഡൻ എന്തായിരിക്കും പ്ലാന്റ് സെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്കൂൾ വാനിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് സോ സ്കൂൾ വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷ്വാൻ എന്ത് കണ്ടെത്തി അന്നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽ സെൽ ജന്തുകോശം സോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സയന്റിസ്റ്റും അവരെന്താണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ സെല്ല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൽസ് ആണ് കോശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ കോശങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൽ ഓർഗനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സെൽ ഓർഗനൽസ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇതും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സോ ഓരോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മം ഇനി റൈബോസോം എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ചെയ്യണം പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൽ ഓർഗനൽ കോശാംഗമാണ് റൈബോസോം മാംസ്യ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു മൈറ്റോകോണ്ട്രി എന്താണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് 
പവറായ ഒരു മൈറ്റോ കോൺട്രി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ മൈറ്റോ കോൺട്രി ആണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ ഊർജ നിലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സെൽ ഓർഗനൽ ആണ് മൈറ്റോ കോൺട്രി ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് മലയാളത്തിൽ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും സോ ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് കളക്ട് സെൽ സെക്രീഷൻസ് ലൈക് എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് മ്യൂക്കസ് എക്സെട്രാ ഇൻ സ്മോൾ വെസിക്കിൾസ് ചെറു സ്ഥലങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹോർമോണുകളെയും രാസാഗ്നികളും ശ്ലേഷ്മ രസ രസങ്ങളെയും ചെറു സഞ്ചികളായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എൻറ്റോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഫേസ്റ്റ് വൺ പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ ഓക്കെ പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ദെൻ സൈറ്റോ സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ കോശാസ്തി ഗൂഢം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെ പോയി അതെ കോശാസ്തി ഗൂഢം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് എൻറ്റോ പ്ലസ് മെറ്റിക്കുലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എൻറ്റോ പ്ലസ് മെറ്റിക്കുലത്തിൽ മക്കൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഓരോ സെൽ ഓർഗനൽസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതുകൂടാതെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലും കാണുന്ന ചില സ്പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രം കാണുന്ന ചില സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അതും നമ്മളൊരു കോഡൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കോഡ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചില സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് ജന്തുകോശത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെൻറ്ററിൽ അല്ലെ സെൻറ്ററിൽ സം ലേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻറ്ററിൽ സം ലേസ് അപ്പൊ സെൻട്രോസോം ദെൻ ലൈസോസോം സെൻട്രോസോമും ലൈസോസോമും ആർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആനിമൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുകോശത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി പ്ലാന്റ് സെല്ല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് വാവച്ചി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ വാവച്ചി വി എ ഫോർ വാക്യൂൾ വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേനം വാക്യൂൾ ഫേനം നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ വോൾ കോശഭിത്തിയാണ് സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഹരിത ഗണമാണ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമായിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫങ്ഷനും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് സെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിലായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മം അപ്പോൾ മർമ്മത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സോ അതിൽ ഫേസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ക്രമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലാണ് ക്രമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലമാണ് നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് കാണുന്നത് കുറേ വലക്കണ്ണികളായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ക്രമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ലെയറാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സിംഗിൾ ലെയർ അല്ല ഡബിൾ ലെയറാണ് അവർക്ക് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ന്യൂക്ലിയോലസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സിന്തസിസ് ഓഫ് റൈബോസോം റൈബോസോമിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസോം ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ പോർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുവഴിയാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നടക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിക്കണം സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് സിലബസിലുള്ള സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കാരണം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം എം എസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻ സെൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഏതായിരിക്കും ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവന്റെ ആ അടിസ്ഥാന ഘടകത്തിന് നമ്മൾ
ശ്ലീഡൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് തിയോഡ ഷ്വാൻ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സിയും ഇവിടെ വരുന്ന ഡി ആണ് ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഡിസ്കവർ ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ആരാ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് സസ്യകോശം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് യെസ് നമുക്കറിയാം ശ്ലീഡൻ ആണ് എവിടെ പോയി എം ജെ ശ്ലീഡൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം who discovered the fact that new cells can be originated only from the pre existing ones nammada scientist inda table at last padicha scientist aarayirunno yes rudolf virchu aanu so option b is the right answer idokka ningalku answer cheyan pattunnilla idella miss already first ningalku oru basic idea thannittaanu questions practice cheyyunne appo adu kondu ella avaru endu answer cheyan vendi try cheya thetti kaniyala adu onnu notebook ilotte maati eda edakki edakki onnu revise cheya so next question nokka next question nu parayunnathu the membrane which cover the cell is known as koshathine podinju kaanunna sthalathine nammal endha paraya koshasthalam ennu parayunnu koshasthalam option a plasma membrane ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ഇൻക്ലൂഡിങ് ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മവും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എസ് പ്രോട്ടോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ ഓപ്ഷൻ എ പ്രോട്ടോ പ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ ജീവദ്രവ്യം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഇനി ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസം സോ എന്താണ് സൈറ്റോ പ്ലാസം കോശദ്രവ്യം പ്രോട്ടോ പ്ലാസം ഇവരുടെ ഡിഫറൻസും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് ഡൺ ബൈ എനർജി എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ എന്തായിരുന്നു അത് പവറായി ഒരു മൈറ്റോ കോൺട്രി അല്ലേ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് റൈഡ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ ദ സെലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ നമ്മുടെ കോശത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് യെസ് ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈഡ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലൈസോസോം ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ലൈസോസോമിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് അപ്പം ലൈസോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് കയറുന്ന ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലൈസോസോം ഇത് ആറിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലാണോ ആനിമൽ സെല്ലാണോ പ്ലാന്റിലാണോ ആനിമലിലാണോ നമുക്കറിയാം ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സെല് ഓർഗനലാണ് ലൈസോസം അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ പാത്ത് അല്ല ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഫോറിൻ ബോഡീസ് വിച്ച് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ സെൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലോട്ട് കടന്നു കയറുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്ന കോശാംഗം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കുഞ്ഞ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് മാക്സിമം അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അടിപൊളിയായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറീസ് മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സെൽ ഓർഗനലാണ് മാംസ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ആരാണ് നമ്മുടെ റൈബോസോമാണ് സോമി സോമി റൈബോസോമി നമ്മുടെ റൈബോസോമാണ് പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ ഡബിൾ ലെയേർഡ് മെമ്പ്രൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസിനെ മർമ്മത്തിനെ ചുറ്റിക്കാണുന്ന ആ ഒരു ആവരണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആവരണമാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മസ്ഥരം എന്ന് പറയും സോ ഓപ്ഷൻ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ഡു നോട്ട് മാച്ചിങ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മാച്ച് അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലോറോ പ്ലാസ് സെൻട്രോസോം ലൈസോസോം റൈബോസോം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരാളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഗണം എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ ഗണം പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് സോ ഈ ജൈവ ഗണത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോ
ആഹാരത്തിന് സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വേതകണം ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നതാണ് സാന്തോഫിൽ ആൻതോസയാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കരോട്ടീൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സിനും വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മാച്ച് എല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡു നോട്ട് മാച്ച് ഇൻ ഇപ്പൊ ഡു നോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നോക്കിക്കേ ക്രോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സെൻട്രോസോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെൽ ഡിവിഷന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ കോശ വിഭജനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതും ശരിയാണ് ലൈസോസോം പ്രൊഡ്യൂസ് സെൽ സെക്രീഷൻ സെൽ സെക്രീഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണോ അല്ല ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലൈസോസോം അതുകൊണ്ട് മാച്ച് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈബോസോം നോക്കിക്കേ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത നോക്കാം കോശത്തെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിക്കാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സൈറ്റോളജി ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സൈറ്റ് സെല്ലോളജി അല്ല സൈറ്റോളജി ആണ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സൈറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംപിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ വേദി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജൈവകണം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ലൂക്കോപ്ലാസ് ക്ലോറോപ്ലാസ് ക്രോമോപ്ലാസ് ഞാൻ ഓഫ് ദിസ് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ദൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോടെ ഇരിക്കുക ഓ